వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇప్పుడు మనం రాష్ట్రపతి భవన్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం అసలు ఈ రాష్ట్రపతి భవన్ని ఎందుకోసం నిర్మించారో తెలుసా అసలు నిర్మించింది మన పరిపాలనలోనా బ్రిటిష్ పరిపాలనలోనా దీనిని నిర్మించడానికి ఎంతమంది ఎన్ని రోజులు కష్టపడ్డారో తెలుసా వీటితో పాటు కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం వాడుకుంటున్న రాష్ట్రపతి భవన్ ఒకప్పుడు ఇండియాలోనే అతి పెద్ద హోటల్ అని మీలో ఎంతమందికి తెలుసు దీనిని పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో బ్రిటిష్ పరిపాలనలో ఉన్నప్పటి వైస్రాయ్ దీని నిర్మాణం ప్రారంభించారు పదిహేడు సంవత్సరాలు ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది పనిచేస్తే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో దీన్ని కట్టడం పూర్తయింది రాష్ట్రపతి భవన్ నిర్మించేందుకు అప్పట్లో బ్రిటిష్ అధికారులు రెండు గ్రామాలను కూడా ఖాళీ చేయించారు దీనిని నిర్మించడానికి ప్రధాన కారణం బ్రిటిష్ వాళ్ళ బంధువులు ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు ఒక మంచి హోటల్ ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో దీని నిర్మాణం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు వరకు వైస్రాయ్ హోటల్గానే పిలిచేవాళ్ళు దీని నిర్మించడానికి అప్పట్లోనే కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశారట మూడు వందల ఇరవై ఎకరాలలో దీని నిర్మించారు ఇందులో మొత్తం మూడు వందల నలభై గదులు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఒకే విధంగా ఉంటాయి అప్పట్లో భారతదేశ రాజధాని కల్కత్తా స్వతంత్రోద్యమం తర్వాత కొన్ని కారణాల వన రాజధాని ఢిల్లీకి మార్చడం జరిగింది అప్పటి వైస్రాయ్ హోటల్నే ఇప్పుడు మనం రాష్ట్రపతి భవన్గా వాడుకుంటున్నాం రాష్ట్రపతి భవన్ని మనం ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం నుండి చూస్తే ఇలా కనపడుతుంది ప్రతి కిలోమీటర్కి ఒక గేటు ఉంటుంది ఆ గేట్లకి ఇరువైపులా స్తంభాలపై ఏనుగులు ఉంటాయి ఇందులో చూడతగ్గవి కొన్ని ఉన్నాయి అశోక హాల్ ఇది చూడటానికి ఒక పెద్ద నగల పెట్టెలా అనిపిస్తుంది మొఘల్ హాల్ ఈ హాలులోనే బ్రిటిష్ అధికారుల చిత్రపటాలు ఉంటాయి తోష్కాన ఇందులో రాష్ట్రపతికి వచ్చిన బహుమతులను ఉంచుతారు అంతేకాకుండా కింగ్ జార్జ్ ఉపయోగించిన ఆరు వందల నలభై కేజీల వెండి కుర్చీ కూడా ఇందులో ఉంటుంది నార్త్ డ్రాయింగ్ రూమ్ దీనిలో రాష్ట్రపతి సందర్శకులను కలుస్తారు మొఘల్ గార్డెన్ ఈ గార్డెన్లో రెండు వందల యాభై రకాల గులాబీ మొక్కలు ఉంటాయి పదమూడు ఎకరాలలో దీని నిర్మాణం జరిగింది ఈ గార్డెన్లో నాలుగు వందల పద్దెనిమిది మంది వర్కర్లుగా పనిచేస్తారు ఉద్యానోత్సవ్ అని ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెలలో జరుగుతుంది అప్పుడు దీనిని చూడటానికి సందర్శకులను అనుమతిస్తారు సో ఈ రాష్ట్రపతి భవన్ని మీరు చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెలలో పదకొండు పన్నెండు పదమూడవ తేదీలో దీన్ని మీరు చూడవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ